বাংলা মানবতা সমাধান সম্মানিত দর্শক মন্ডলী প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রসুলের উপর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমরা আদর্শ পরিবারের উপরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বল আলোচনা পেশ করছিলাম যে একটা পরিবার জাহান নাম থেকে কি করে বাঁচতে পারে কি এমন পথ পন্থা রয়েছে যেগুলো অবলম্বন করলে একটা পরিবার জাহান নাম থেকে বেঁচে যাবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা আলোচনা করছিলাম ভালো কাজের আদেশ করা মন্দ কাজের নিষেধ করা একটা পরিবারের সদস্য যদি ভালো কাজের আদেশ করে মন্দ কাজের নিষেধ করে তাহলে সে জাহান নাম থেকে বেঁচে যাবে জান্নাত পাবে এমর্মে লোকমান হেকিম তার ছেলেকে বলেন অমর বিল মারু বৎস তুমি ভালো কাজের আদেশ করো অনহা নীলমনকার মন্দ কাজের নিষেধ করো অত্র আয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ভালো কাজের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে নিজে সলাত আদায় করতে যাচ্ছে আর একজনকে দেখছে সলাত আদায় করতে যায়নি তাকে নিয়ে যাবে সাথে একজন নারী নিজে ইসলামী পোশাক পরেছে আর একজনকে দেখছে নগ্ন হয়ে আছে তাকে প্রাণপণে চেষ্টা করবে বোঝানোর জন্য একটা মানুষকে হেদায়ত করবে করতেই হবে এই জিম্মেদারি আল্লাহ তালা কারো হতে দেননি তবে তিনি বলেছেন যে তোমরা ভালোটা বলো হেদায়ত আমার হাতে রয়েছে আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাকি মান আহাবাবতা আপনি ইচ্ছা করলেই হেদায়ত করতে পারবেন কাউকে বিষয়টি এমন নয় হেদায়তের দায়িত্ব আমার হাতে রয়েছে তবে ভালো কাজের আদেশ করা মন্দ কাজের নিষেধ করা এটা আপনার কাজ এটা হচ্ছে মানুষের কাজ তাই লোকমান হেকিম তার ছেলেকে বললেন বৎস ভালো কাজের আদেশ করো মন্দ কাজের নিষেধ করো যেটা আমাদের করতে হবে আমাদের পরিবারের সকল সদস্য করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছেলেরা বিভিন্ন এনজিওতে লিপ্ত আছে সেটা ডেস্টিনি হোক জিজিয়ান হোক লাইফ ইন্স্যুরেন্স হোক যত এনজিও আছে পয়সা উপার্জনে এগুলো থেকে আহাল পরিবারকে ঠেকাতে হবে নিষেধ করতে হবে কেননা পয়সার বিষয়টি খুবই জটিল রাসুল সাল্লাম বলছেন যে এতি আল্লাহ জামান লাইবার ইন নাস মা কাজা মিনো আমিন আল হালাল আমিন আল হারাম অচিরে একটা মানুষের সময় চলে আসছে যেই সময়ে মানুষ বৈধ কুণ্ডা আর অবৈধ কুণ্ডা এসে হিসাব করতে পারবে না উপার্জনের পরিধি এত বেশি হবে উপার্জনের পরিধি এত পরিমাণে বেড়ে যাবে আর মানুষ অর্থের প্রতি এত লোভী হয়ে পড়বে যে মানুষ কুণ্ডা ভালো আর কুণ্ডা মন্দ এটা হিসাব করবে না এটা বিবেচনা করবে না এ কারণেই রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বললেন অচিরেই তোমাদের উপরে এমন একটা সময় আসছে যেই সময়ে মানুষ পয়সা উপার্জন করবে কিন্তু ভালো মন্দ হিসাব করবে না তা আমার চোখের সামনে আপনার চোখের সামনে আমাদের ছেলেরা আমাদের মেয়েরা বিভিন্নভাবে পয়সা উপার্জনের পিছনে লেগে যাচ্ছে একজন নারী মুসলিম ঘরের নারী একটা খোলা মাঠে চাকরি করতে যে কোনো স্থানে উপার্জন করার জন্য যেতে একটুকু দ্বিধা করে না তার জীবনে পয়সাই সব কিছু অথচ আল্লাহ তালা তার জীবনে পয়সাই সব কিছু এরকম কথা তিনি বলেননি নারীকে পয়সা উপার্জন করতে হবে এই জিম্মেদারি আল্লাহ তালা নারীর হাতে দেননি নারীদের এটা নিজে থেকে তুলে নেওয়া এটা হচ্ছে তার বোকামি এ কারণে তারা একটা বিপদের মধ্যে চলে যাবে আল্লাহ তালা পয়সা উপার্জনের বিষয়টি পুরুষের হাতে রেখেছে আর আল্লাহ তালা বলেছেন যে পুরুষের মান বেশি নারীর চেয়ে এ কারণেই যে তারা পয়সা উপার্জন করে কেন তারা নিজে থেকে উপার্জনের পথে গিয়ে নিজেকে একটা বিপদের দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে তারা হচ্ছে সম্মানী বস্তু তারা হচ্ছে দামি বস্তু তারা হচ্ছে আদরের বস্তু তারা হচ্ছে ঢেকে রাখা বস্তু তারা কেন খোলা মাঠে তারা কেন অফিসে তারা কেন মাঠে তারা কেন ঘাটে তারা যদি এসব জায়গায় নেমে যায় তাহলে দেশে গজব নাজেল হবে এমনিতেই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন 
যে দেশের নেত্রী যদি নারী হয় তাহলে সে দেশের উপরে গজব নাজিল হবে ওরা তো বাড়ির বস্তু ওরা ঘরের বস্তু ওরা মাঠে কেন যাবে ভালো কাজের আদেশ করা মন্দ কাজের নিষেধ করা মাঠে ঘাটে যে কোনো জায়গাতে অন্যায় দেখলে একজন মানুষ নিষেধ করবে এটাই হলো শরীয়ত এটাই হলো পরিবারকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর একটা পথ যদি আমরা এইসব পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে না পারি সবাই মিলে যদি এইভাবে অবৈধ পয়সা উপার্জনের পিছনে নেমে যাই তাহলে পরকাল রক্ষা হওয়া খুবই কঠিন রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলছেন তোমরা গরিব হয়ে যাবে এ ভয় আমি করি না তোমরা নিঃস্ব হয়ে যাবে এ ভয় আমি করি না আমি ভয় করি যে বসে তো তালাই কুমু দুনিয়া কামা বসে তালাই কম তোমাদের সামনে পৃথিবীকে তুলে ধরা হবে যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে পৃথিবীকে তুলে ধরা হয়েছিল পৃথিবীতে তোমাদেরকে এত উপার্জনের পথ ও পন্থা দেখানো হবে এত প্রযুক্তি তোমাদের সামনে পেশ করা হবে যে প্রযুক্তি দেখে তোমরা বিদ্যা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবে কত প্রযুক্তি পয়সা উপার্জনের কত মোবাইল ফাংশান কত ফ্যাক্সের ফাংশান আর কত ডেস্টেনি আর কত লাইফ ইন্স্যুরেন্স আর কত জিজি আর কত শেয়ার ব্যবসা কত যে পদ বের হয়েছে সেটা মানুষ জানে না আরও কত যে বের হবে সেটা মানুষের জানা নেই আল্লাহ সামান এগুলোকে যে নিষেধ করতে হবে সেটা কে করবে আমি তো নিজেই বুঝি না যে কোনটা ঠিক আর কোনটা বে ঠিক তাহলে আমি বলবো কাকে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এত অসংখ্য উপার্জনের পদ বের হয়ে যাবে যে মানুষ বুদ্ধি হারিয়ে দিবে কোনটা ঠিক আর কোনটা বে তাহলে আমরা যদি এটা নিষেধ না করি সমাজ বাঁচবে কি করে জাতি বাঁচবে কি করে আর আমরা নিজেই তো বুঝতে চাই না কোনটা ঠিক আর কোনটা বেট নিজে যদি বুঝতে না পারি তাহলে আর একজনকে বলবো কি করে নিজে যদি হক বাদল না বুঝি তাহলে আর একজনকে নিষেধ করব কি করে আর আদেশ করব কি করে এ কারণে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে সমাজের দায়িত্ব পালন করবে ইতর শ্রেণীর মানুষ একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ সমাজের দায়িত্ব পালন করবে যাদের সামাজিক জ্ঞান বলে কোনো কিছু নেই আর এখন পরিবেশ একবারে সেটেই যেটা রাসুল বলেছেন তার সাথে একবারে বাস্তব মিলে গেছে কে সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ কাজের নিষেধ করবে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন অবশ্যই অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ কাজের নিষেধ করবে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে আর মন্দ কাজের নিষেধ করবে নইলে লাইউসে কান্নাহ তালাইকুম আজাব আর মিনহ আল্লাহ তালা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের উপরে গজব নাজিল করবেন আমরা যদি সৎ কাজের আদেশ না করি অসৎ কাজের নিষেধ না করি তাহলে গজব নাজেল হবে যেমন জাপানের অবস্থা এই কয়েকদিন আগেই পানিতে একেবারে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গেল এদেশেও যে কখন গজব নাজেল হবে সেটা মানুষ জানে না গজব কাউকে বলে আসে না আল্লাহর ধরা বড় কঠিন মানুষ বুঝে না আল্লাহর ধরা বড় কত কঠিন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সৎ কাজের আদেশ করুন অসৎ কাজের নিষেধ করুন নইলে আল্লাহর ধরা বড় কঠিন অন্যায় করে টিকতে পারেনি ফেরাউন অন্যায় করে টিকতে পারেনি আদ সমদ কাউকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে সাগরে কাউকে হাজার হাজার কিলোমিটার গতিতে ঝড় ঝঞ্ঝা বায়ু বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে হাদাম দামা আলহিম রব্ব হুম বেদাম বিহিম ফাসাওয়াহা সামুদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ তালা একেবারে ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে ঝড় বৃষ্টি দিয়ে একাকার করে দিয়েছেন অন্যায় করে কেউ পৃথিবীতে টিকতে পারেনি তাদের মতো শক্তিশালী মানুষ আল্লাহ তালা আর কোনো দিন সৃষ্টি করবেন না আল্লাহ তালা বলছেন লাম ইউখলাক মিসলোহা ফিল বেলাদ তাদের মতো স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী কোনো মানুষ আল্লাহ তালা আর কখনো পৃথিবীতে সৃষ্টি করবেন না আজ যদি পৃথিবীতে টিকতে না পারে সামুজ যদি পৃথিবীতে টিকতে না পারে ফেরাউন যদি পৃথিবীতে টিকতে না পারে তাহলে আমরা অন্যায় করে পৃথিবীতে টিকবো এটা ভাবা ঠিক নয় আমাদের উপরে কখন গজব নাজেল হবে এ মর্মে সতর্ক হওয়া উচিত আমরা যদি আজকে মানুষ হয়ে পশু হয়ে যাই তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বিরতির পরেই আমরা এই বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বল আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করব আসসালাম আলাইকুম
চাঁদের পথে চলা যায় না তারা কারা প্রতি রাকাত চালাতে তো তাদের কথাই পড়ছি তবে কি ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের বলে আমরা অনেকে ছুটে চলেছি সেই অভিশপ্ত এবং ভ্রান্তদের পথেই জানতে দেখুন বৃষ্টিবি বাংলায় আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না জানেন কেন ইসলাম মন্দ পথকে নির্বাচন না করার নির্দেশ দিয়েছে যাদের পথে চলা যায় না প্রতি রবিবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শের্ককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তোমরা ইমান আমার যেমন তারাই মেনে নিছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বলবে সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কেন হাসান জামিল মুখলিসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাভার হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসিবি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার জন্য ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করছেন এই জন্য আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি এ কথা নিশ্চিত যে সৎ কাজের যদি আদেশ না করেন অসৎ কাজের যদি নিষেধ না করেন তাহলে তারা যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে আমরাও তেমন ধ্বংস হয়ে যাব বাঁচার কোনো পথ থাকবে না রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এক এলাকা দিয়ে পার হচ্ছিলেন যেখানে সামুদ ধ্বংস হয়েছে যেখানে আধ ধ্বংস হয়েছে তিনি বলছিলেন যে তোমরা পার হওয়ার সময়তে কেঁদে পার হও এলাকায় তোমরা প্রবেশ করো না কান্না কাটি ছাড়া বলা যায় না তাদের উপরে যে সব বিপদ এসেছিল তোমাদের উপরে আসবে না তাদের বিপদ তোমাদের উপরে এসে যেতে পারে আমাদের দেশের গতির যা পরিবেশ আমাদের এলাকার যা পরিস্থিতি এসব এলাকার যা পরিস্থিতি তাতে কবে কখন গজব আসবে কখন ধ্বংস নেমে আসবে এটা মানুষের জানা নেই ধ্বংস নেমে আসলে মানুষ ঠেকাতে পারবে না আল্লাহর ধরা বড় কঠিন আবরাহা ইচ্ছা করেও আল্লাহর ঘরকে ধ্বংস করতে পারেনি সে নিজেই ধ্বংস হয়েছে মানুষ দেখতে চায় না ইতিহাস মানুষ দেখতে চায় না চলে যাও মানুষের পরিস্থিতি মানুষ যদি দেখত মানুষ যদি বুঝত মানুষ যদি জানত কিভাবে আর ধ্বংস হয়েছে কিভাবে সামুদ ধ্বংস হয়েছে কিভাবে ফেরাউন ধ্বংস হয়েছে কিভাবে আবরাহা ধ্বংস হয়েছে তাহলে অবশ্যই তারা এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত প্রত্যেকটা মানুষের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তারা যদি সৎ কাজের আদেশ না করে অসৎ কাজের নষেদ না করে তাহলে তাদের ওপরে অচিরে গজব নাজেল হবে যে গজব মানুষ রক্ষা করতে পারে না আল্লাহর ধরা বড় কঠিন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী 
আল্লাহ যদি ধরেন তাহলে আমরা যারা ভালো তারাও ধ্বংস হব আমাদের যারা মন্দ তারাও ধ্বংস হবে কেউ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না জাবের রাজি আল্লাহ তালা বলেন রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন অচিরেই তোমাদের জন্য জরুরি হবে সৎ কাজের আদেশ করা অসৎ কাজের নিষেধ করা যদি তোমরা সৎ কাজের আদেশ না করো অসৎ কাজের নিষেধ না করো তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদের উপরে গজব নাজেল করবেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তারা গজবে পতিত হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে না তাদের উপরে গজব নাজেল হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে না তাদের উপরে গজব আসবে কাবলাইয়া মতো তাদের মৃত্যু হওয়ার পূর্বেই সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী মরণ একদিন চলে আসবে বিপদজনক যদি সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধের পথটি অবলম্বন না করি অবশ্যই আমরা এ ব্যাপারে নিজেরাও সতর্ক সাবধান হব নইলে বাঁচার পথ থাকবে না আল্লাহ তালা বলেন হে মানুষ যারা তোমরা বিশ্বাসী তোমরা কেন মানুষকে বলো যেটা তোমরা নিজেরা করো না যেটা তোমরা নিজেরা করো না সেটা মানুষকে কেন করতে বলো যারা নিজেরা করে না মানুষকে করতে বলে এদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে এদের প্রতি আল্লাহর গজব রয়েছে আমরা খুব সতর্ক সাবধান থাকব আমরা যদি নিজেরা ভালো বলছি নিজেরা যদি না মানি তাহলে খুব একটা জটিল কঠিন পরিস্থিতি আছে আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন বিচারের মাঠে যারা ভালো কাজের আদেশ করে মন্দ কাজের নিষেধ করে নিজে মন্দ কাজ করে এদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে উলকে ফিন্নার নিয়ে গিয়ে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে ফাস্তামে আলাই হালুন্নার যখন জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার নারী ভুঁড়ি ঝুলন্ত হয়ে নিচের দিকে যাবে সে তার নারী ভুঁড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গরুর পায়ে ধান মাড়াই করার সময়তে গরু তার চতুর্দিকে ঘুরে যেমনভাবে গাধা তার চাকির চতুর্দিকে ঘুরে আটা পিসার সময় আল্লাহর নবী বলছেন যে ব্যক্তি ভালো কাজের আদেশ করে মন্দ কাজের নিষেধ করে নিজে মন্দ কাজ করে একে জাহান নামে দেওয়া হবে নারী ভরি তার ঝরে পড়বে সে তার চতুর্দিকে ঘুরবে তখন জাহান নামীরা এসে বলবে মালাক ঘটনা কি আপনার কেন এরূপ অবস্থা আলাইসা কুন্তা তামর নবিল মারুফ ফতন অনিল মুনকার আপনি কি ভালো কাজের আদেশ করছিলেন না মন্দ কাজের নিষেধ করছিলেন না আপনি তো ভালো কাজের আদেশ করতেন আর মন্দ কাজের নিষেধ করতেন আপনি কেন জাহান নাম তখন লোকটি বলবে আমর কুমিল মারুফ ফলা আতিহে ওয়ানাহা কুমানিল মুনকার ও আতিহে আমি নিজে মন্দ করতে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে করতাম আল্লাহ সামাদ আল্লাহ তুমি রহম করো আল্লাহ তুমি দয়া করো তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তুমি বড় ক্ষমাবান তোমার দরবারে দয়া ভিক্ষে চাই তোমার দরবারে রহমত ভিক্ষে চাই আমরা যারা দিন প্রচার করছি তুমি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদান করো তুমি তাদেরকে হক পথে নিয়ে চলো এটা বড় লজ্জাজনক ব্যাপার এটা যেন বড় অপমানজনক ব্যাপার যে আমরা নিজেরাই ভালো কাজের আদেশ করব আর মন্দ কাজের নিষেধ করব মন্দ আবার নিজে করব এ কারণে জাহান নামে যেতে হবে জাহান নামীরা জমা হয়ে আমাদেরকে অপমান করবে এটা বড় লজ্জাজনক ব্যাপার প্রতিপালক তোমার অনেক বড় দয়া আমরা তোমার দয়ার আশাধারী তোমার রহমতের আশাধারী তুমি আমাদের রক্ষা করো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ও নিজে এ কথা বলবে যারা ভালো কাজের আদেশ করে নিজে করে না তাদের অবস্থা খুব কঠিন আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু পরিবার এমন আছে যে দিন প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাদের স্ত্রী পর্দা অবলম্বন করে না দিন প্রচার করছে তার ছেলের পায়জামা প্যান্ট টাকনুর নিচে আছে দিন প্রচার করছে তার পরিবারে একেবারে সর্ব ধরনের নগ্নতা আছে দিন প্রচার করছে ঘরে ঘরে ছবি মূর্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে এ কারণেই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইভাবে বলছেন আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বললেন যে আমি একবার মেয়েরাজে যাচ্ছিলাম উপরে 
তো মেরা যে যাওয়ার সময় দেখলাম কতগুলি লোক টুকরা যে সাফা হবে মাকার এই জমিন যাদের জিবাকে ঠোঁটকে আগুনের কেঁচি দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে তো দেখে অবাক এ কি কথা আগুনের কেঁচি দিয়ে কেন এদের জিবা এবং ঠোঁটকে কেটে দেওয়া হচ্ছে আমি বললাম জিব্রাইল মানহাউলায় জিব্রাইল এরা কারা যাদের ঠোঁটকে আগুনের কেঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া হচ্ছে তো জিব্রাইল আলাই সাল্লাম বলছেন যে হাওলায় খতবা উম্মাতে এরা হচ্ছে আপনার উম্মাতের বক্তা যারা দিন প্রচার করত যারা ভালো কাজের আদেশ করত মন্দ কাজের নিষেধ করত কিন্তু তারা নিজে করত না এই জন্য তাদের ঠোঁটকে কেটে নেওয়া হচ্ছে হাওলায় খতবা মিন উম্মাতে এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের বক্তা যারা দিন প্রচার করত বড় দুঃখজনক ব্যাপার বড় অপমানজনক ব্যাপার বড় কষ্টদায়ক ব্যাপার প্রতিপালক তুমি একটু দয়া করো তুমি একটু রহমত করো আমরা তোমার রহমতের আশাধারী এমনটা যেন আমাদের হয় না তুমি রহমতের মালিক রব্বি ইন্নি জলন্ত নফসি ফাঁক ফেরেলি রব্বি ইন্নি জলন্ত নফসি ফাঁক ফেরেলি প্রতিপালক জীবনে অত্যাচার করেছি অনেক তুমি মাফ করো রব্বি ইন্নি জলন্ত নফসি ফাঁক ফেরেলি আননি মাস্টার নিয়ে জুর্র অন্তা আরহামুর রাহেমিন আননি মাস্টার নিয়ে জুর্র অন্তা আরহামুর রাহেমিন আননি মাস্টার নিয়ে জুর্র অন্তা আরহামুর রাহেমিন লা এলাহা ইল্লা আংতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাস জালিমিন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যারা দিন প্রচার করে নিজে দিন মানে না তাদের জন্য খুব কঠিন অবস্থা তাদের খুব ভয়াবহ অবস্থা আপনারা নিজেরাও তাদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তাদের রক্ষা করুক আল্লাহ মামিন বলছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলছেন যে একদা আমাকে স্বপ্নে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তো যেতে যেতে আমি অনেক দৃশ্য দেখলাম তার একটা দৃশ্য দেখলাম যে একটা লোক মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে আর একটা লোকের হাতে একটা বড় পাথর আছে সেই পাথর দিয়ে লোকটার মাথার উপরে মারছে ফাইজা যারা বাহু তাদা দাহাল হাজারো ফান্তা লাকাই লাইয়ে লেক হো যাও যতবার তার মাথার উপরে মারে মাথাতে লেগে মাথাটা ভেঙে চৌচির হয়ে যায় আর পাথরটা ছিটকে দূরে চলে যায় এ লোকটা আবার পাথর আনতে যায় পাথর নিয়ে এসে দেখে ফা দার আসু কামা কানা মাথাটা যেমন ছিল তেমন হয়ে গেছে আবার মারছে আবার মাথা ভেঙে চৌচির হচ্ছে ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে আবার নিয়ে আসে আবার মারে বারবার এই দৃশ্য দেখে আল্লাহ রসুল বললেন মাহাজা একই দৃশ্য তো জিবরাল আলাই সাল্লাম বললেন ঠিক আছে এই বিষয়ে পরে কথা হবে শেষ পর্যায়ে যখন জিবরাল আলাই সাল্লাম এইগুলি বুঝালেন তখন বললেন ওই যে যে লোকটার মাথাকে পাথর দিয়ে ভেঙে চৌচির করা হচ্ছিল ফারাজুল না আলেম সে লোকটা হচ্ছে আলেম সে দিন প্রচার করত কিন্তু সে জানা অনুযায়ী আমল করেনি রাতে সে কোরআন তেলাওয়াত করেনি তার জন্য তার এ অবস্থা হচ্ছে যারাই জেনে আমল করবে না রাতে কোরআন তেলাওয়াত করবে না তাদের অবস্থা হবে খুব ভয়াবহ বড় কঠিন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যার মাথাকে ভেঙে চৌচির করা হচ্ছে এ হচ্ছে একজন আলেম মানুষ দিন প্রচার করত। কিন্তু সে জেনে ওইভাবে আমল করত না তার এই গতি তিনি বলেন অচিরে এমন কতগুলি আলেম ওলমা আসছে যারা জাহান নামের দরজায় থেকে মানুষকে ধর্মের দাওয়াত দিবে এটা আরও অবাক কথা এটা আরও একটা অবাক কাহিনী আল্লাহর নবী বলছেন যে জাহান নামের দরজায় থেকে মানুষকে ধর্মের দাওয়াত দিবে এটা একটা কঠিন কথা নয় তো হোজাই ফরাজি আল্লাহ তনুর বলছেন আল্লাহ রসুল সিফ হোমলা না একটু এটা বুঝিয়ে বলেন একজন মানুষ নিজেই জাহান নামি আবার দিন প্রচার করবে এটা কেমন কথা হলো তারা আবার কারা তালা রসুল বললেন দেখো হোম মিন জিল দাঁতে না ও এতা কাল্লা মোনা হবে আলসে নাতে না তারা হবে আমার চামড়ার তারা হবে মুসলমান তারা কোরআন হাদিসেরই কথা বলবে তারা হবে না ইহুদি তারা হবে না খ্রিস্টান তারা সবাই হবে মুসলমান এবং সবাই কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করবে সবাই হাদিস পড়বে হাদিস পড়ে কোরআন তেলাওয়াত করে বলবে যে এটা হলো ধর্মের ব্যাপার সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাহান নামের দরজা থেকে যিনি দিন প্রচার করছেন ইনি একজন আলেম মানুষ রাসুল সাল্লাম বলছেন 
এক শ্রেণীর আলেম হবে যাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তর দেখতে লাগবে মানুষ বলছিলাম সৎ কাজের আদেশ করি অসৎ কাজের নিষেধ করি কোনো পরিবার যদি সৎ কাজের আদেশ না করে অসৎ কাজের নিষেধ না করে তাহলে এই পরিবার বিচারের কাঠ গড়াতে সফলতা অর্জন করতে পারবে না তাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নাজিল হবে ঠিক দাওয়াত নিজে দিব আমল করব নইলে আরও বিপদ কঠিন হবে প্রতিপালক তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তুমি বড় ক্ষমাবান তোমার রহমতের আশাধারী তুমি আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত নাজিল করো শ্রোতাদের প্রতি তুমি বিশেষ রহমত নাজিল করো তুমি আমাদের দাবি কবুল করো সুভানা কাল্লাহ মবেহামদিকা আসাদ আল্লাহ আন্তা আস্তাক ফের কত বেলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ LOID तीन शून्य नय छय तीन चार शून्य एक शून्य दुई चार एक नय दुई शर्ट कोड तीन शून्य 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 आठ तीन सोएफ बी आई सी कोड आई बीओ बी जी बी बस टाका पाठिए इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी पीस टी मानवतार समाधान खान मदनी अब्दुल रजाक बिन यूसुफ डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकरिया जहांगीर आलमेर उपस्थापन कैमन छोल्लाम कथा एवं क्ज हादीर इतिवृत्ति विश्वमय क्रम विकास प्रति मंगल बार शनिवार रत आठटाय पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाय बांगलेश